আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা প্রতিদিনের মত আজ আপনাদের সামনে নতুন একটা টিউটোরিয়াল নিয়ে আমি মুন্না আহমেদ আবারো হাজির হলাম আজকে টিউটোরিয়াল হলো কিভাবে আপনারা একটা লোগো অ্যানিমেশন তৈরি করবেন খুব সহজেই টিউটোরিয়াল শুরু করার আগে সবাইকে বলতে চাই যারা এখনো আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি তারা অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন এবং পাশের বেল আইকনটি অবশ্যই বাজিয়ে দেবেন তাহলে বেশি কথা না বলে চলুন টিউটোরিয়াল শুরু করা যাক আমি টিউটোরিয়ালটা শুরু করার আগে বলতে চাই যে এটা হলো আমার একটা লোগো এ টু জেড মুন্না মিডিয়া আমার হলো একটা এন্টারটেনমেন্ট চ্যানেলের এই লোগোটা এবং এই লোগো এবং অ্যানিমেশনের জন্য আমি এই ভিডিও ব্যাকগ্রাউন্ড এবং একটা স্টিল পিকচার ব্যাকগ্রাউন্ড এই তিনটে ব্যাকগ্রাউন্ড আমি ইউজ করেছি এই তিনটে ব্যাকগ্রাউন্ড আমি টেনে আমার যে অ্যাডোবি আফটার ইফেক্ট সফটওয়্যার এই সফটওয়্যারে যে প্রজেক্ট এটা হলো প্রজেক্ট এই প্রজেক্টে আমি ছেড়ে দেব ওকে এই যে তিনটায় চলে আসলো চলে আসার পরে এরপরে আমি এই যে এখানে দেখতে পাচ্ছেন উপরে কম্পোজিশন কম্পোজিশনে যাব যাওয়ার পরে এখানে নিউ কম্পোজিশন লেখা এখানে ক্লিক করব ক্লিক করার পরে এখানে দেখেন কম্পোজিশন সেটিং এখানে হলো হোয়াইট হলো উনিশশো বিশ এবং হাইট হলো হাজার আশি এবং ডিউরেশন আছে এখানে চার সেকেন্ড এটার আমি জাস্ট দশ সেকেন্ড করে দেব এরপর আমি ওকে করে দেব চলে আসলো আমার কম্পোজিশন এরপর আমার যে লোগোটা আছে জাস্ট এই লোগোটাকে আমি টেনে আমি আমার টাইম লাইনে ছেড়ে দেব এই যে লোগোটা চলে আসলো এটা আমার এই এন্টারটেনমেন্ট চ্যানেল আবারও বলতেছি যারা হলো আমার এই চ্যানেলটি সম্বন্ধে জানেন না তাদেরকে মেসেজ দিতে চাই যে এই চ্যানেলে হলো আমি আমার বিভিন্ন গান এবং শর্ট ফিল্ম এগুলো হলো আমি আপলোড দিয়ে থাকি তা আপনারা চাইলে আমার এই চ্যানেলটিও হলো সাবস্ক্রাইব করতে পারেন তা আমার ডিসক্রিপশনে চ্যানেলের লিঙ্কটা দেওয়া থাকবে অবশ্যই এই চ্যানেলটির সাথে হলো অবশ্যই আপনারা সবাই থাকবেন এরপর হলো আমি আমার এই যে যে লোগোটা আছে এই লোগোটাকে সিলেক্ট করব সিলেক্ট করার পরে মাউসের রাইট বটন ক্লিক করব ক্লিক করার পরে প্রি কম্পোজ লেখা এখানে প্রি কম্পোজ করব করার পরে এই যে মুভ অল আসে জাস্ট ক্লিক করব ক্লিক করার পরে এখান থেকে ওকে করে দেব ওকে এরপর আমার যে হলো ব্যাকগ্রাউন্ড আছে এই যে স্টিল পিকচার ব্যাকগ্রাউন্ড এটাকে নিয়ে আমি আবার টাইম লাইনের নিচে দিয়ে দেবো চলে আসলো এই যে এরপর আমি এটাকে টেনে ধরব এবং টেনে লম্বা করার সময় শিফট অবশ্যই চেপে ধরব তাহলে সমানভাবে এটা বড় হবে এরপর হলো আমি জাস্ট দেখতে পারছেন যে হলো ব্যাকগ্রাউন্ড এবং পিকচার পেয়ে গেছি এরপর হলো আমি জাস্ট এই যে পেন টুল আছে এই পেন টুলটা সিলেক্ট করব সিলেক্ট করার পরে এখানে হলো অপশন আসবে এই অপশন থেকে এই যে ফাইল লেখা আছে ফাইলে ক্লিক করব ক্লিক করার পরে এখানে নন আছে এই ননে ক্লিক করব ক্লিক করে ওকে করে দেব এরপর হলো আমি জাস্ট একটা হলো ঢেউ ঢেউ একটা অ্যানিমেশন খেলাবো তার জন্য আমি একটা শেপ নেব জাস্ট এই জায়গা থেকে আমি শেপটা শুরু করব জাস্ট এখানে ক্লিক করলাম ক্লিক করার পরে সুন্দরভাবে একটা হলো ঢেউ টাইপের একটা রানিং শেপ নেব এরপর আমি হলো যে ফাইলের পাশে যে বক্সটা দেখতে পাচ্ছেন ফাইল কালার এখানে যাব যাওয়ার পরে জাস্ট সাদা হলো কালার টুক নেব সিলেক্ট করব করার পরে যে ওকে এই ওকে থেকে ক্লিক করব দেখেন যে এটা ভরাট হয়ে গেছে এরপর হলো আমি জাস্ট আমার এই শেপটের এখানে হলো সিলেক্ট করব সিলেক্ট করার পরে আমি হলো এখানে জাস্ট পি কিবোর্ডের পি চাপ দেব চাপ দেওয়ার পরে দেখেন যে একটা অপশন আসছে পজিশন এই পজিশন হলো মনে করেন যে আমি আমার অ্যানিমেশন খেলানোর জন্য এই শেখটাকে অ্যানিমেশন খেলানোর জন্য ব্যবহার করব তা আমার শুরুটা হলো এখান থেকে হলো আমার অ্যানিমেশন শুরু হবে আমি হলো আমার এই শেপটাকে এখানে আনলাম আনার পরে এই পজিশন একটা ক্লিক করব ক্লিক করার পর এখান থেকে আমি চার সেকেন্ড হলো আমি টাইম লাইন নিয়ে নেব এই যে পর্যন্ত রাখবো রাখার পরে জাস্ট আমি শেপটাকে এরকম সুন্দরভাবে অ্যানিমেশন খেলায় উপরের দিকে নিয়ে যাব এভাবে আমি শেপটাকে এখানে নিয়ে আসবো নিয়ে এসে রেখে দেবো আমি এ দেখেন এখানে হলো শেপটা নিয়ে আসার কারণে একটা আর একটা হলো পয়েন্ট চলে আসে এরপর আমি জাস্ট এটা টাইম লাইন পিছনে দিয়ে দেখি টাইম লাইনটা 
সুন্দর একটা অ্যানিমেশন চলে আসছে এখন আমার যেটা করা লাগবে সেটা হলো লোগোতে ক্লিক করব ক্লিক করার পরে এখানে দেখা আছে যে নন নন এ ক্লিক করব ক্লিক করার পরে এখানে দেখেন যে অপশন আছে আলফা ম্যাট শেপ লেয়ার এই আলফা ম্যাটে ক্লিক করব ক্লিক করার পরে আমার অ্যানিমেশনটা তৈরি হয়ে যাবে জাস্ট আমি প্লে করে দেখাই সুন্দর একটা পানির অ্যানিমেশন তৈরি হয়ে গেছে এরপর আমি এই যে যে টিক চিহ্ন আছে এই দুইটাকে আমি সিলেক্ট করব সিলেক্ট করে জাস্ট এফ নাইন দিয়ে দেব কিবোর্ডের এফ নাইনে ক্লিক করব ওকে এরপর আমি হলো আমার এই শেপটাকে এবং আমার লোগোটাকে দুইটাকে সিলেক্ট করব এখান থেকে সিলেক্ট করার পরে মাউসে রাইট বাটন ক্লিক করব ক্লিক করার পরে প্রি কম্পোজ করে দেব ওকে করে দিলাম প্রি কম্পোজ হয়ে গেল এরপর হলো আমি আমার এই শেপটের এখানে একটা নাম দেব এ টু জেড মুন্না মিডিয়া তার জন্য আমি নিচে আমার যে নিচের অংশ এখানে হলো মাউসের রাইট বাটন ক্লিক করার পরে নিউতে যাব যে অপশনটা আসবে এখান থেকে দেখেন যে টেক্সট লেখা আসছে টেক্সে যাব এই যে টেক্সট অপশন আসলো এখান থেকে লিখব জাস্ট এ টু জেড এম ইউ এন এন এ মুন্না এম ই ডি আই এ মিডিয়া এই যে লেখাটুকু আসলো এটা আমি এটা আমি সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করার পরে জাস্ট নিচে আমি এখানে এনে ছেড়ে দিলাম কন্ট্রোল এস দিয়ে আমি আবার একটু সেফ দিয়ে দিলাম এরপর আমি এই লেখাটা একটু বড় করে দেব তার জন্য এখান থেকে এই যে অপশনটা আছে লেখা অপশন টেক্সটের এখান থেকে জাস্ট আমি টেক্সটা একটু বড় করে দিলাম দিয়ে আবার এখানে আমি সুন্দরভাবে সাজিয়ে দিলাম এবার আপনার চাইলে হলে টেক্সটা হলো আবার পরিবর্তন করতে পারেন এখান থেকে আপনারা আপনাদের মন মতন টেক্সট নিতে পারেন জাস্ট মাউসের হুইল বাটনটা আপনারা জাস্ট ঘোরাবেন তাহলে বিভিন্ন টেক্সটের বিভিন্ন টেক্সট আপনাদের সামনে শো করবে আমি জাস্ট এই টেক্সটটা হলো এখন আপাতত দিচ্ছি আপনাদের দেখানোর জন্য এই টেক্সটটা আমি নিলাম নেওয়ার পরে জাস্ট এখানে রাখলাম এরপর হলো আমি নিচে আর একটা টেক্সট দেব দা রিয়েল ইন্টারটেনমেন্ট সেটা হলো মনে করেন যে কীভাবে দেব আমি আবার নতুন একটা টেক্সট নেব এই যে রাইট বাটন ক্লিক করার পরে নিউতে যাব যার পরে দেন টেক্সট টেক্সটে আসলাম আসার পরে আবার লিখবো যে আমি টেক্সটের নাম দিছি দা রিয়েল ইন্টারটেনমেন্ট এটাকে আমি নিচে নিয়ে যাব এবং এই ফোনটার আমি একটা আমি এটাকে একটা রোবটিক ফোন দেব জাস্ট এখানে এলো আসবো আসার পরে এখানে লিখবো আর ও বিও টি রোবটিক ফোন ফন্ট একটা সিম্পল ফন্ট এটা এখানে এলো সিলেক্ট করবো সিলেক্ট করে জাস্ট একটু ছোটো করি এখানে দিয়ে দেব এখান থেকে আমি জাস্ট আবার একটু ফিট করে বড় করে নিই এটা অথবা আপনারা এর নিচে আর একটা ফোন আছে রোবট এই যে এটা এটাও দিতে পারেন এরপর আমি এই টেক্সটটাকে জাস্ট ছোটো করে দেব এরপর আমি এটাকে জাস্ট আমার এলো এই সামনে যে মিডিল আছে মিডিলে দিয়ে দেব এখন আপনারা চাইলে এই টেক্সটের কালারও চেঞ্জ করতে পারেন বা এই কালারটাও রাখতে পারেন তা আমি যে যা আছে হ্যাঁ আমি এভাবে রাখবো এখন আমি আমার যে টেক্সটটা এই টেক্সটটাকে আমি অ্যানিমেশন দেব অ্যানিমেশন যে নামটা আছে আমার এ টু জেড লোগো এই লোগোটা হলো সাথে সাথে টেক্সগুলো অ্যানিমেশন হবে জাস্ট এখান থেকে আমার এই এ টু জেড মুন্না মিডিয়া এইটারও অ্যানিমেশন হবে যে যে পয়েন্টটা আছে আমার টাইমলাইন পয়েন্ট এখানে এখানে হলো টাইমলাইন পয়েন্টটা থাকবে থাকার পরে আমি জাস্ট এই ইফেক্টে যাব যাওয়ার পরে এখানে হলো দেখতে পাচ্ছেন যে ইফেক্টে আসলাম ইফেক্টে আসার পরে এই যে অ্যানিমেশন লেখা আছে অ্যানিমেশনে ক্লিক করব ক্লিক করার পরে যে টেক্সট আছে টেক্সটে যাব যাওয়ার পরে দেখবেন থ্রি ডি অপশান আছে এই যে থ্রি ডি টেক্সট এই থ্রি ডিতে ক্লিক করব এই যে সব এখানে ইফেক্ট আছে বিভিন্ন তা আমার উপরেটা হলো দা রিয়েল ইন্টারটেনমেন্ট এবং নিচেরটা হলো এ টু জেড মুন্না মিডিয়া এ টু জেড মুন্না মিডিয়া আমি একটা টেক্সট দেবো জাস্ট এই দুই নাম্বার যে হলো ইফেক্ট দেবো এই দুই নাম্বার যে ইফেক্টটা জাস্ট এই ইফেক্টটা আমি এখানে ছেড়ে দেবো ছেড়ে দেওয়ার পরে এবার হলো আমি এটাকে জাস্ট পেলে করে দেখব একটা ইফেক্ট চলে আসলো এ টু জেড মুন্না মিডিয়ার এবং আমি নিচের দা রিয়েল ইন্টারটেনমেন্ট এটারও একটা অ্যানিমেশন দেবো যে এটার তা আমি এখান থেকে হলো দা রিয়েল ইন্টারটেনমেন্টের হলো অ্যানিমেশনটা হবে এই যে চার নাম্বার যে অপশনটা আছে এক দুই তিন চার চার নাম্বার যে হলো ইডা আছে এই ইফেক্টটা জাস্ট এটার উপরে ছেড়ে দেব এখন দেখেন 
দুইটা হলো খুব সুন্দর একটা অ্যানিমেশন তৈরি করবে ওকে মোটামুটি আমার কাজটা প্রায় কমপ্লিট এরপরে হলো আমার যে হলো ভিডিও যে হলো পার্টিকেলটা ছিল এই যে ভিডিও এই ভিডিওটাকে আমি জাস্ট এনে আমি আমার টাইম লাইনে এখানে বা আমি উপরে ছেড়ে দিতে পারি জাস্ট আমি টাইম লাইনের উপরে ছেড়ে দেব ছেড়ে দেওয়ার পরে এই ভিডিও যে পানির যে ভিডিওটা এটাকে আমি টেনে শিপ চেপে ধরব টেনে একটু বড় করে দেব বড় করে দেওয়ার পরে এরপর আমি এই যে নর্মাল থেকে জাস্ট স্ক্রিন করে দেব এরপর হলো আমি এটাকে অন করে দেখব সুন্দর একটা অ্যানিমেশন তৈরি হয়ে গেছে তারপর হলো আমি এটার এই যে অ্যানিমেশনটাকে এটাকে আমি হালকা দেব পানির যে ফুটা ফুটা এটা হলো আমার হালকা হবে এর জন্য জাস্ট আমি হলো এখানে ক্লিক করব ক্লিক করার পরে এই যে ট্রান্সফর্মে যাব যাওয়ার পরে এখানে দেখেন অপাসিটি আছে এই অপাসিটিটা হালকা একটু কমিয়ে দেব অপাসিটিটা হালকা একটু কমিয়ে দিলাম এরপরে হলো আমার আর একটা হলো ফুটেজ আছে জাস্ট এই যে এই ফুটেজটা ভিডিও ব্যাকগ্রাউন্ড এই ফুটেজটাকে আমি আমার আফটার ব্যাক সফটওয়্যারে আনবো এনে আমি ছেড়ে দেব এবং এই ফুটেজটাও আমি জাস্ট হলো আমার ভিডিওর উপরে দিয়ে দেব এই যে এই ফুটেজটা নিয়ে এবার আমি টেনে একটু বড় করে দেব এবং আমি এটাকে সরিয়ে দেব একটু প্লে করে দেখাই এরপর এই ফুটেজটাকে আমি হলো স্ক্রিন করে দেব জাস্ট নর্মালে ক্লিক করব ক্লিক করার পরে এখানে স্ক্রিন করে দেব তাহলে এই যে যে গুড়ি পার্টিকেলগুলো এগুলো হলো সামনের দিকে মুভ করবে দেখতে খুব সুন্দর লাগবে এখন বন্ধুরা আরেকটা বিষয় আপনাদের সাথে শেয়ার করি সেটা হলো আমার যে হলো দ্য রিয়েল ইন্টারটেনমেন্ট এবং এ টু জেড মুন্না মিডিয়া লেখাটা এবং যে প্রি কম্পোজ করা যে এ টু জেড মুন্না মিডিয়ার লোগোটা এই তিনটাকে হলো আমি হলো মানে মুভ করাবো তার জন্য তিনটাকে আমি জাস্ট সিলেক্ট করব সিলেক্ট করার পরে মাউসের রাইট বাটন ক্লিক করে প্রি কম্পোজ করে দেব কম্পোজ করে দেওয়ার পর যে একটা হয়ে গেল এই যেটা এটাকে আমি জাস্ট অ্যানিমেশনের সাথে সাথে সামনের দিকে মুভ করবে তার জন্য হলো আমি জাস্ট এটাকে সিলেক্ট করব সিলেক্ট করার পরে একটু ছোট করে দেব যেহেতু লোগোটা অনেক বড় হয়ে গেছে একটু ছোট করে দেব এখানে ছোট করে দেওয়ার পরে এটা আমি শুরু থেকে এই যে দেখতে পাচ্ছেন যে হলো এখানে একটা চিহ্ন আছে এই চিহ্নে তো যাবো যাওয়ার পরে যে ট্রান্সফর্ম আছে ট্রান্সফর্মে যাওয়ার পরে এই যে স্কেল আছে স্কেলে জাস্ট ক্লিক করব ক্লিক করার পরে এরপর হলো লোগোটা অ্যানিমেশন হওয়ার পরপরে সামনে মুভ করবে জাস্ট এতটুক ছয় সেকেন্ড পর্যন্ত আমি ছয় সেকেন্ড পর্যন্ত এখানে আনবো আনার পরে জাস্ট স্কেলটাকে আমি বাড়িয়ে দেব সামনের দিকে টেনে দেব এতটুক এবারে আমি এটাকে পেলে করে দেখাই ওকে এরপর হলো আমি আমি আমার এই সব কটাকে আমি জাস্ট সিলেক্ট করব সিলেক্ট করার পরে প্রি কম্পোজ করব প্রি কম্পোজ করার পরে আমি এটাকে কালার দেব এখান থেকে ইফেক্টে যাব কালারে যাব কালারে যাওয়ার পরে এখানে হলো দেখবেন যে লেভেল আছে লেভেলে যাব কাস্টমার প্রায় শেষের পথে এখান থেকে লেভেলটা আমি জাস্ট ইনপুট ব্ল্যাকটা একটু বেশি করে দিলাম এবং ইনপুট হোয়াইটটা একটু বেশি করে দিলাম ওকে সুন্দর একটা অ্যানিমেশন পেয়ে গেলাম এখন আমি এই উপরে দুই পাশে দুই একটা সিনেমা স্কোপ দেবো তার জন্য আমি আমার একটা সিনেমা স্কোপ তৈরি করা আছে যে এটা সিনেমা স্কোপ এটাকে আমি টেনে নিয়ে যে আমি আমার আফটার ইফেক্ট সফটওয়্যারে এই যে প্রজেক্টটা ছেড়ে দেবো এই যে প্রজেক্ট এখানে আমি আবার ছেড়ে দেব এই যে সিনেমা স্কোপটা আসলো আসার পরে এটাকে আমি জাস্ট টাইম লাইনে দিয়ে দেব দিয়ে দেওয়ার পরে সিনেমা স্কোপটা আমি উপরে দিয়ে দেব এই যে সুন্দর একটা সিনেমা স্কোপ তৈরি হয়ে গেল 
তা বন্ধুরা এই ছিল আমার আজকের মতন টিউটোরিয়াল যদি আমার টিউটোরিয়ালটা আপনাদের বোঝাতে পারি এবং যদি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেলের সাথে থাকবেন আমাকে সাপোর্ট করবেন আজ এ বলেই শেষ করছি আল্লাহ হাফেজ